I tu cały na biało wchodzi Finax. Dlaczego macie obligacje w portfelu w okresie wzrostu stóp procentowych? Takie pytanie się pojawiło. Kto na nie odpowie? I, I can answer. So okay. hello everybody. Pleasure to be here. Uh, do I understand that correctly? Why do we have bonds in our portfolios, right? Exactly. Exactly. <laughs> One more hour and I'll be speaking Polish fluently. <laughs> so so like there, are, there are several reasons. Um, i know that people now might think uh, because of current interest rates that the investments in bonds are worthless or doesn't doesn't make sense yeah. yeah we can say it's kind of kind of true but no one see in the future and um, like the main reason is there is nothing comparable to bonds to their role in portfolio and despite the interest rate they still fulfill their role in portfolio so is the main role is to lessen or lower volatility mm -hmm. yeah, to earn some yield when other assets underperform and do not perform like we don't need to go too further uh, we saw it last year for example out of these 10 etfs or 10 asset classes we we base portfolio on uh global bonds global government bonds were the second best uh performing asset class and then there's this uh, regulatory question and it's it's kind of our duty <laughs> to um, to check a risk profile of client and um, somehow recommend him the best suitable portfolio according to his risk profile and there are people who according to their investment horizon their risk aversion and so on can't be in 100% equity portfolio exactly. so these are these are two main reasons i would say and i think it still still pays off um, for sure the the returns of bond funds will be lower but its role and its uh, position or place in portfolio still still holds like on average for example our porf our, our average portfolio is um, I think it's about 75% equities and 25% bonds. So we we are not kind of pushing clients into some conservative investments. We really focus on some long term or maybe some middle term investments and the basic role play equities play. Exactly, exactly. Thank you. Thank you, Radosław. Dodałbym tylko też od siebie, że warto patrzeć naprawdę w długim horyzoncie czasowym, żeśmy te dane, jakby te strategie Finax analizowali w horyzoncie 30-letnim, porównując tą metodologią, którą stosował Finax, ale razem z Jackiem Lempartem z bloga System Trader patrzyliśmy też w dłuższych horyzontach czasowych, takich naprawdę no, 100 lat wstecz i w oparciu o programowanie, takie system, o programowanie System Trader, które pozwala przeprowadzać historyczną analizę tego, jak poszczególne portfele, jak poszczególne strategie się zachowują, no ta rola obligacji rzeczywiście ma taki charakter wypłaszczający, więc to też jest, to też jest ważne. Nie każdy chce wystawiać swoje środki na, na duże ryzyko, nie każdy akceptuje nawet krótkoterminowe wysokie straty, a obligacje w portfelu pozwalają po prostu wypłaszczyć tą charakterystykę, tą zmienność portfela, o której mówił również Radosław.